টাস্ক ওয়ানে কখনো কনক্লুশন থাকে না এখানে জাস্ট একটা ওভারঅল থাকে আর টাস্ক টু তে অবশ্যই কনক্লুশন ইনক্লুড করতে হবে ইটস ম্যান্ডেটরি আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমার এক স্টুডেন্টের সাথে আসলে একটা ইন্টারভিউ সেট আপ করেছি তার ওভার ব্যান্ড স্কোর 8 ছিল বাট এই ভিডিওতে কথা বলবো জাস্ট রাইটিং নিয়ে বিকজ রাইটিং এ তার 7 এন্ড হাফ আছে আসলে তার কাছ থেকে কিছু আইডিয়াস অর কিছু টিপস ট্রিক্স যেগুলো আমার যারা অডিয়েন্স আছে ইউটিউবে বা আমার যারা স্টুডেন্টস আছে তাদের জন্য অবশ্যই সাপোর্ট দিবে একটা ভালো ব্যান্ড ডিস্ক পাওয়ার জন্য সো অর্ণব কেমন আছো তুমি তোমার পরিচয় দিয়ে একটু দাও আসসালামু আলাইকুম স্যার আমি খুব ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি কি অবস্থা পড়াশোনা তোমার Uh, before uh, going to discuss about uh, today's topic, so I want to say something about myself. So first of all, uh, this is Arnav, Arnav Shah. I'm from Bangladesh. Now I live at London for my study purpose. Really, I feel great uh, because I hope uh, it would be really important for all of the students and all of learners who are uh, struggling for IELTS. Now, individually, how do you say that you are writing a 7.5%? How do you say that you are preparing for your preparation? Basically, IELTS is your name. Uh, as I can remember, two months maybe, two or less than two months. Okay, two or less than two months. Okay, very good. Yeah, yeah. Uh, writing it to us, the Bangladesh is the average band is called Bangladesh as candidate, yeah. like 5.5 yeah. to 6. Actually, 7 to 2, 7 and half to the overall target. That's why writing part 1, part 2, but that's one, part 2. But that's yeah. writing it. Band is called the Kumejai. Actually, I mean, specific to Marcus and Antes, that's it. রাইটিং যা ভালো করার জন্য আসলে তুমি কোন কোন ওয়ে ফলো করেছিলা যদি একটু এক্সপ্লেইন করো বা তোমার 2 months preparation টা তুমি কিভাবে কনসেপ্ট করেছিলা জাস্ট ফর রাইটিং জানি আই ওয়ান্ট টু সে সামথিং বিফোর গোইং देयर বেসিক্যালি ইন মাই কান্ট্রি পারসপেক্টিভ ইন বাংলাদেশ সো মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস স্ট অন অন রং ট্র্যাক অ্যাকচুয়ালি হোয়েন এভার দে ওয়ান্ট টু ইমপ্রুভ देयर রাইটিং স্কিল কি রকম একটু আমি একটু বাংলাতেই বলি আসলে তাহলে মনে হচ্ছে কমফোর্ট ফিল করব বা সবাই বুঝতে পারবে ঠিক আছে তো বেসিক্যালি রাইটিং তো আসলে অনেকটা একটা জটিল মানে প্রক্রিয়ার মধ্যে আসলে ইয়া করি আমরা পেজ করি বা মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট এটাকে নিয়ে স্ট্রাগলিং করে এটা কারণ হচ্ছে আসলে সঠিক মানে রাইট ওয়েটা তারা ফাইন্ড আউট করতে পারে না যে কিভাবে তারা এই স্কিলটাকে ডেভেলপ করতে পারে উইথ ইন শর্ট টাইম অর আই থিঙ্ক এখানে একটা প্রক্রিয়া কাজ করে যে বিষয়গুলো আমরা যদি ফাইন্ড আউট করতে পারি ইজিলি উই ক্যান কোপ উইথ দ্য সিচুয়েশন আই মিন ইফ আই ফলো আর রুলস আর রেগুলেশন লাইক ইফ ইউ টক अबाउट টাস্ক ওয়ান রাইটিং সো ইটস অন কাইন্ড অফ স্ট্যাটিস্টিক্যাল রাইটিং সো দ্যার ইজ দ্যার ইজন্ট এনি अदर অপশন টু অ্যাড এনি आवर আইডিয়া or any any we can we can uh, generate any idea from writing the score one so i'm going to get a picture the hobby it can be uh line chart bar chart or process diagram or map so any other way. so i'm okay it's okay explain good to have a by following the question okay so i'm okay can i meet you they can idea generate for today the whole question to shut the amar idea for kuna math for me so okay it can cause of marks that's why i'm okay to say a question type that the boost of a put on it আমি মনে করি এটা জাস্ট ফ্রম মাই অ্যাসেভিং এক্সপিরিয়েন্স জাস্ট আই এম টকিং অ্যাবাউট অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড থিং উই হ্যাভ টু বি গুড এট ইংলিশ স্পেশালি ফর গ্রামার গ্রামাটিক্যাল নলেজ ওকে লাইক আই ক্যান টক অ্যাবাউট সাবজেক্ট বা এগ্রিমেন্টস আই ক্যান টক অ্যাবাউট কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড অ্যান্ড স্পেশালি ফর প্যাসিভ ইটস রিয়েলি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড অবভিয়াসলি হ্যাভ টু বি আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাবাউট টেন্স বিকজ আমাকে যখন আমি যখন টাইম টেন্সটাকে এক্সপ্লেন করতে বলছি টেন্স ইজ রিয়েলি আ বিগ ফ্যাক্ট is playing an important role oh, so jokhon so, amar ei change gulo ami jokhon ei change gulo ke cover up korte parbo so easily ami mone kori task one uh, can possible to explain within 5 to 7 minutes okay so uh, ita, what about vocabularies for task one yeah 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 i i i i actually forgot vocabulary obviously vocabulary is important fact because amra uh, jokhon ekta passage amra jokhon ekta question solve korbo like task one i have to যখন আমি রাইট হয়ে তাই 
পারফেক্টলি আমি ইউজ করতে পারবো এই ভার্ব গুলো তো অবভিয়াসলি এটা আমার জন্য একটা ফুলফুল স্কোর আনবে ঠিক আছে তো টাস্ক ওয়ানটা বেসিক্যালি হচ্ছে খুব একটা জটিল কিছু না রাইটিং থেকে আমরা আসলে ভয় পাই বাট এখানে ভয়ের কিছু না আমরা যদি একটা রাইট গাইডলাইন পেয়ে যাই বা আমাদের রাইটিং এর জন্য কি করতে হবে এখানে আমার পিএইচডি করার মতন কোনো ব্যাপার নেই যে আমার রাইটিং এ পিএইচডি করতে হবে ঠিক আছে আসলে আমরা অনেকে ভুল বুঝি যে আয়ালস স্কোর করার জন্য আমার মনে হচ্ছে ইংলিশে আমার একদম মানে কি বলে মানে একদম ব্রিটিশদের মতন হতে হবে মানে আদারওয়াইজ আমার আয়ালস হবে আসলে ব্যাপারটা এরকম একটা কেস যে एवरीबॉडी हैज टू रिमेंबर इट्स अ टेस्ट सो देयर इज अ गाइडलाइन যখন আমরা এই কি বল আমরা একাডেমিক যখন পড়াশোনা করতাম আমরা টোটাল বইটাকে মুখস্থ করতাম না আমরা একটা সাজেশন ফলো করতাম লাইক আমার আয়ালস টেস্টের জন্য একটা সাজেশন ফলো করতে হবে যে আমার কি কি জিনিস দরকার আমার ইংলিশে সব কিছু দরকার নেই বিকজ কোশ্চেনটা প্যাটার্নটা ওরকম না আমার যতটুকু দরকার ততটুকু আমার বুঝলেই চলবে তো এই জিনিসটা আসলে বোঝানোর মত জায়গাগুলো খুব কম আর আমি যদি মানে হচ্ছে হলো কি বলে বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম গুলো আমরা যখন জয়েন করি এখানে এতটাই কমপ্লিকেটেড ওয়েতে করানো হয় যে আমরা আসলে মানে কি বলে ডিপ্রেসড হয়ে যাই যে আসলে কি করবো আমাকে দিয়ে হবে না তো আফটার পাসিং টু মান্থস থ্রি মান্থস তো অ্যাকচুয়ালি উই রান আওয়ে তো এই জন্য আমি বলবো যে ইংলিশ আসলে রাইটিং এর ব্যাপারটা আর এস এর রাইটিং এর ব্যাপারটা এতটাই জটিল প্রক্রিয়া না যে আমরা পারবো না বাট আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে এবং আমাকে সঠিক ওয়েটা বের করতে হবে যে আমার কি কি আমার ল্যাক আছে আমার মধ্যে এই জিনিসগুলোকে আমি যদি ফুলফিল করতে পারি আমার মনে হয় না যে রাইটিং এ সেভেন সেভেন পয়েন্ট ফাইভ আর মোর দেন সেভেন পয়েন্ট ফাইভ স্কোর অ্যাচিভ করা খুব একটা চ্যালেঞ্জিং আই ডোন্ট ফিল লাইক কিভাবে যদি হচ্ছে হলো আমার এক্সপিরিয়েন্স টাই আমি শেয়ার করি যে আসলে কিভাবে রাইটিং ইম্প্রুভ করা যায় বা রাইটিং এ ভালো স্কোর করার জন্য আসলে কি করতে হবে তাহলে আমি বলবো যে স্টার্টিং ইজ দা বিগ ফ্যাক্ট আমাকে স্টার্টিংটা অবভিয়াসলি ভালোভাবে শুরু করতে হবে আদারওয়াইজ আমি একটা ভালো একটা সুন্দর ডিজাইন করতে পারবো না রাইটিং ওকে তো আমরা যখন রাইটিং টাস্ক ওয়ান সলভ করবো তো অবভিয়াসলি আমাকে হচ্ছে একটা ইন্ট্রোডাকশন দিতে হবে এবং সেটা অবশ্যই আমার কোয়েশ্চেনটাকে জাস্ট প্যারাফেস করে ইটস নট আ বিগ জব ইটস সিম্পল আমাকে কোয়েশ্চেনটাকে প্যারাফেস করে দিতে হবে যে কোয়েশ্চেনটা কি চাচ্ছে এটা একটু বেস করে আচ্ছা এটার পরে আমাদের সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে একটা ওভারঅল দিতে হবে ওভারঅলটা আসলে কি আমরা এই জায়গাটা অনেকেই আমরা খুবই উইক আমরা ওভারঅলটা ঠিকভাবে আমরা হচ্ছে এক্সপ্লেন করতে পারি না হচ্ছে বোঝাতে পারি না দ্যাটসে আমাদের স্কোরটা ফল করে হয়তো আমরা অনেক সময় ফিল করি যে আমার রাইটিংটা অনেক ভালো হয়েছে বাট অ্যাকচুয়ালি রাইটিং ইজ নট গুড এনাফ ওকে তো আমার হচ্ছে ওভারঅলটা যখন আমি করব অবশ্যই আমার যদি আমার কোয়েশ্চেন থাকে হচ্ছে লাইন গ্রাফ বা বার গ্রাফ ওকে তা আমাকে অবশ্যই ওখান থেকে দেখতে হবে যে কোন জিনিসটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট এখানে এখানে হয়তো ইনক্রিজ ডিক্রিজের একটা ব্যাপার থাকবে বা একটা কম্পারিজনের একটা ব্যাপার থাকবে যে কোন জিনিসটা আমার এখানে হাইলাইট করবে এখানে আমি অবভিয়াসলি অনেকগুলো বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারবো না এখানে আমাকে একটা বা দুটো বিষয় নিয়ে আমাকে এখানে হাইলাইট করতে হবে ওভারঅল এটা নামই হচ্ছে ওভারঅল তাহলে ওভারঅলটা বিষয় হচ্ছে সবকিছুর মূলে যে বিষয়গুলো থাকে সেই জিনিসটা আমাকে এখানে বোঝাতে হবে দ্যাট ইজ নাথিং মোর ওকে যদি আমি না বুঝি আর যদি আমি বুঝি বেসিকটা বুঝি তাহলে এটা আসলে কিছুই না বডি পার্ট হচ্ছে আমাকে হচ্ছে এখানে টোটাল ডিটেলসটাকে আমাকে দিতে হবে লাইক এখানে আমি বিভিন্ন ধরনের হচ্ছে হলো কোশ্চেন ডিমান্ডটাকে এক্সপ্লেন করব যদি আমার এখানে কোনো একটা কিছু ইনক্রিজ হয়ে যায় বেড়ে যায় সেটাকে আমি ইনক্রিজ ডিক্রিজ দিয়ে করতে পারি হ্যাঁ এখানে আমি হচ্ছে হলো যদি হচ্ছে কোনো কিছু ইকুয়াল থাকে সেই জিনিসটাকে আমি ওইভাবে আমি এক্সপ্লেন করে দিব ঠিক আছে তো এখানে হচ্ছে আমি বিভিন্ন ধরনের লিঙ্কিং ভার্ব ইউজ করতে পারি ডিফারেন্ট কিছু ভার্ব ইউজ করতে পারি এখানে যে বিষয়গুলো হচ্ছে আমার রাইটিংটাকে অনেক ফ্রুটফুল এবং ইফেক্টিভ করে তুলতে পারে 
ঠিক আছে আর হ্যাঁ মানে এখানে হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের সেন্টেন্স গুলো অবশ্যই আমাকে ইনক্লুড করতে হবে আদারওয়াইজ হচ্ছে আমার স্কোরটা ব্যান্ড স্কোরটা মানে আমার আমার ডিমান্ড স্কোরটা আসলে অ্যাসেস করা যাবে না ঠিক আছে আসলে রাইটিং এর বিষয়গুলো হচ্ছে কি আসলে এভাবে বলে বোঝানো যাবে না হ্যাঁ এটা ডিপেন্ড করবে আমার লেভেলের উপরে আমি কতটুকু অ্যাবজর্ব করতে পারি ইংলিশ সেটার উপরে কিন্তু একটা ভালো একটা ব্যান্ড স্কোর আসলে অ্যাসিভ করা পসিবল যদি আমাদের এফেক্টে আমাদের এফোর্টস লেভেলটা যদি ওরকম থাকে ঠিক আছে জাস্ট আমি আমি লার্নারদেরকে বলবো একটা কথা যে আপনাদেরকে পেশেন্টফুল হতে হবে আপনাদের একটা সঠিক গাইডলাইন ফলো করতে হবে এবং আপনাদেরকে স্টাডি করতে হবে আমি যদি মনে করি যে আমি স্টাডি করব না বাট আমি কোচিং এ যাব বা আমি অনলাইন বেস আমি কোনো কোর্স করব কিন্তু আমি এখানে টাইম ইনভেস্ট করব না ঠিক আছে আসলে তাহলে ভাই আয়ালস হবে না তাহলে আমি বলবো যে আপনার আপনাদের আয়ালস হওয়ার দরকার নেই কিন্তু আপনারা যদি মনে করেন যে আপনার লাইফটাকে বিল্ড আপ করবেন স্ট্রংলি একটা ভালো একটা পজিশন ক্রিয়েট করবেন আপনারা অ্যাব্রোডে যাবেন তাহলে আপনারা আমি বলবো যে আপনারা একটু কষ্ট করেন এটা তো লাইফ টাইমের জন্য না আপনারা দেড় দু মাস কষ্ট করেন এবং যদি আপনারা এরকম ভাবে একটু সময় দেন ইংলিশকে সময় দেন তাহলে দেখবেন ইংলিশ আপনাদের জীবনটাকে চেঞ্জ করবে হাই ফ্লিপ দ্যাট থ্যাঙ্কস আ লট আমি মনে করি আমি যদি একটা আমরা যখন হচ্ছে কোন একটা সুইমিং পুলে যখন আমরা হচ্ছে হলো সুইম করি জাস্ট একটা লিমিটেড এরিয়া আমরা চাইলি এটার বাইরে যেতে পারতেছি না তাই না আমি আমি মনে করি যে কি বলা যায় এখানে যে একটা লিমিটেড এরিয়ার মধ্যে বারবার ঘুরতে হবে সাঁতার কাটতে হবে এই তো এর বাইরে আর যাওয়া যাচ্ছে না আমি যদি এই সুইমটা যদি আমি হচ্ছে হলো কোন একটা ওশনে করি সাগরে সমুদ্রে লাইক কক্সেস বাজার তাহলে বিষয়টা কিরকম হবে মনে হচ্ছে যে আমি এখন মানে দুনিয়াটাই আমার ব্যাপারটা এরকম না তো আমি এক্সাম্পলটা এক্সাম্পলটা লজিকটা এখানে যে রাইটিং টাস্ক টু হচ্ছে আমি যেভাবে ইচ্ছে আমি সেভাবে করতে পারবো যেটা আমি রাইটিং টাস্ক ওয়ানে পারবো না রাইটিং টাস্ক আমি আইডিয়া জেনারেট করতে পারবো নিজের মতন করে যেটা আমি চাইলি রাইটিং টাস্ক ওয়ানে আমি হচ্ছে এটা কি বলে আমি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো না ওকে দ্যাটস ওয়াই আমি মনে করি যে রাইটিং টাস্ক টু আসলে অনেক ইজি দ্যান রাইটিং টাস্ক ওয়ান আচ্ছা ঠিক আছে এখন তুমি এক্সপ্লেনেশন দাও আচ্ছা তুমি আসলে কি কি করতা রাইটিং টাস্ক টু তে আচ্ছা প্র্যাকটিস করো আসলে আসলে রাইটিং টাস্ক টু এ কোনো স্পেসিফিক বা স্পেশাল কোনো ব্যাপার নাই যেটা রাইটিং টাস্ক ওয়ান থেকে বা অন্য রাইটিং থেকে লাইক আমাকে রাইটিং টাস্ক টু বা রাইটিং আমার ভালো করার জন্য যে বেসিকটা দরকার সেটা হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে আমার টেন্সের সেন্সটা আমাকে বুঝতে হবে ক্লিয়ার থাকতে হবে নাম্বার টু ইজ কমপ্লেক্স কম্পানি ইজ রিয়েলি ইফেক্টিভ ফর রাইটিং টাস্ক ওয়ান টু বোথ বিসাইডস আই ক্যান টক অ্যাবাউট বোকাবলারি রেঞ্জ ইজ রিয়েলি আ বিগ ফ্যাক্ট ওকে আমাদেরকে অবশ্যই বোকাবলারি ব্যাংকটা অনেক ফেস করতে হবে আমরা কখনোই যেন একটা ভোগা বলে বারবার বারবার বিশেষ করে ভার্বের ব্যাপার করো আমি যেন বারবার ইউজ না করবো তাহলে এক্সামিনার হয়তো বুঝতে পারবে আমাদের লিমিটেশনটা হয়তো আমি আমি ইংলিশে হয়তো অনেকটা ভালো না বাট আমাকে বোঝাতে হবে আমি ইংলিশে ভালো আর এই বোঝাতে যাওয়ার জন্য আমাকে অবশ্যই কিছু ভার্ব আমাকে জানতে হবে ইটস ম্যান্ডেটরি এই জন্য আমাকে যে লাখ লাখ বা হাজার হাজার ভাব জানতে হবে ব্যাপারটা এরকম না হ্যাঁ কিরকম আমি বলি যদি আমি বলি যে আমরা জানি যে ইনক্রিজ শব্দ মানে কি কোন কিছু বেড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা ইনক্রিজ শব্দটাকে আমরা ইউজ করি এখানে আমরা আরো কিছু ভাব ইউজ এখন ইনক্রিজ কথাটা আমরা বা আমার দুইবার ইউজ করা লাগতে পারে কখনো কোন একটা রাইটিং তো সেখানে আমি যদি দুইটাই ইনক্রিজ দিয়ে দিই 
তাহলে সেক্ষেত্রে এক্সামিনার বুঝবে সে একটা বার দুইবার ইউজ করছে দ্যাট মিন্স সে হয়তো এটার বাইরে জানে না এটা আমার একটা উইক পয়েন্ট হিসেবে সে ফিল করবে এবং এটা নোট ডাউন করবে তো এই জন্য আমি ইনক্রিজ না করে আমি যদি রাইজ করে দেই হুম বা আমি 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 গো আপ করে দিতে পারি তো এখানে আমার ভেরিয়েশন ক্রিয়েট হলো দ্যাটস রিয়েলি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর রাইডিং টেস্ট হো অ্যান্ড রাইডিং টেস্ট ওয়ান এজ ওয়েল আবার আমি যদি ডিক্রিজ এর কথা বলি যে ডিক্রিজ আমার যদি আমি যদি বারবার বারবার আমি যদি ডিক্রিজ কথাটাকে ইউজ করি আমি এখানে অনেক কিছুই আমি ইউজ করতে পারি ডিক্রিজ এর রিপ্লেসমেন্ট লাইক ডিক্লাইন ইউজ করতে পারি खूब सहजे इंट्रोडक्शन दी क्वेश्चन का जाय हो इट कैन बी एग्री डिसएग्री बोथ व्यूज क्रॉस सॉल्यूशन पॉजिटिव नेगेटिव सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस আমরা আমরা যেটাই আমরা করতে যাই আমাকে ফার্স্ট একটা ইন্ট্রোডাকশন দিতে হবে সেখানে আমরা ইন্ট্রোডাকশনে হয়তো তিন থেকে পাঁচ সেন্টেন্সের মধ্যে আমাদের হয়ে যাবে তিন থেকে পাঁচ সেন্টেন্স হয়ে যাবে আমি মনে করি যে একটা ইন্ট্রোডাকশন দেওয়া সম্ভব বা একটা ইন্ট্রোডাকশন করা সম্ভব ওকে দেন দেন আমাকে যেটা করতে হবে আমাকে হচ্ছে হলো বডি পেরাতে যেতে হবে এবার আমরা হচ্ছে ওভারঅল যাব না লাইক টাস ওয়ান ওকে আমরা হচ্ছে এবার বডি পেরাতে যাব আচ্ছা এবার অনেকেরই কোশ্চেন থাকে যে বডি পেরাতে গিয়ে আমি কি আমি যেটা আমার আমার যেটা মানে আমি যেটা প্রেফার করি সেটা কি আমি আগে বডি পেরাতে দিব নাকি পরে দিব আসলে এটা নিয়ে অনেকেই অনেক ভাবে এক্সপ্লেইন করতে চায় বা করে বাট আমার প্রেফারেন্স যেটা যেটা আমি করি অলওয়েজ সেটা হচ্ছে আমি মনে করি আমি যদি কোশ্চেনের সাথে এগ্রি থাকি তাহলে আমার এগ্রিটাই আমি আগে দিব আমি যদি কোশ্চেনের সাথে ডিসএগ্রি থাকি তাহলে আমি ডিসএগ্রিতে আগে এক্সপ্লেইন করব ওকে তারপরে আমি বডি পার্ট টুতে যাব তাহলে হয় হয় কি যে এক্সামিনারের কোশ্চেনটা বুঝতে আমার রাইটিংটা বুঝতে তার ইজি হয় অনেক যেমন আমি যদি আমি যদি হচ্ছে অনেক সময় আছে যে আমার ডিসক্রিপশনটা আমি হচ্ছে কনক্লুশনে গিয়ে দেই যে আমি এটার সাথে ডিসএগ্রি কি না এটা আগে আমি এক্সপ্লেইন করি তো ওই এক্সপ্লেইনটা বুঝতে এক্সামিনার অনেক সহজ অনেক সময় হয় কি সে হয়তো বুঝবে কিন্তু সে বিরক্ত হয়ে যায় রাইটিংটা দেখে যে সে কোন পক্ষে আছে সে কি আসলে একদিন নাকি ডিজে কি চাচ্ছে তো এই জন্য আমি সেন্সটাকে ক্লিয়ার করে দিব তার শুরুতে যেন সে একটা থট নিয়ে সে মানে আমার রাইটিংটা সে দেখতে পারে তো এই বিষয়গুলোকে অবশ্যই স্টুডেন্টদের বুঝতে হবে এগুলো আসলে একটা এটা হচ্ছে একটা সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার এখানে আমি মনে করি ঠিক আছে তো এক একজন মানে বিভিন্ন ভাবে এক্সপ্লেইন করে তা আমি এই ফর্মেটে আসলে এক্সপ্লেইন করতাম বডি পারা ওয়ানে আমার হচ্ছে প্রিফারেন্স হচ্ছে হলো যেটা থাকতো আমি সেটাই হচ্ছে হলো আমি এখানে এক্সপ্লেইন করতাম দেন হচ্ছে বডি পারা টু তে যেতাম বডি পারা টু তে গিয়ে বডি পারা টু টা আমি এক্সপ্লেইন করে দেন হচ্ছে আমি কনক্লুশনে চলে যেতাম ওকে আর এখানে আমরা কনক্লুশনটা দেব শেষে যেটা আমরা হচ্ছে হলো টাস্ক ওয়ানে কনক্লুশন থাকে না मूल्यवान कथा बोलार्ज से That's very good.